வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மார்குமார் இன்னைக்கு நம்ம ஷோல யுக்ரைன் ரஷ்யா கான்ஃபிக்ட் சார்ந்தா ஒவ்வொரு அப்டேட் பத்தி பேச போற நிகழ்ச்சிகளை போலாம் இந்த சூட்டோட சூடா பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றத்துல நம்ம ஜெலன்ஸ்கி நாளைக்கு ஒரே நிகழ்த்த போறாரு அவர் இதுக்கு முன்னாடி யூஎஸ் காங்கிரஸ்ல ஒரே நிகழ்த்தினாரு ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தோட பார்லிமெண்ட்ல ஒரே நிகழ்த்தினாரு அப்படியே அந்த ஜெர்மனி இன்னும் பல நாடுகளோட நாடாளுமன்றங்கள ஒரே நிகழ்த்தி இருந்தாரு அதில் ஒரு பகுதியாக தான் இப்போ ஆஸ்திரேலியா நாடாளுமன்றத்தில் ஒரே நிகழ்த்துறார் டைரெக்டாக அங்கே போகிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாதுங்க அவர் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆரம்பித்ததுலேருந்து யுக்ரைன் நட்டு வெளியே வரல முன்னாடி அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் ஒரு ஆஃபரை ப்ரொவைட் பண்ணாங்க உங்கள் உயிருக்கு அங்கே ஆபத்து இருக்குது நீங்கள் வெளியே வந்துடுங்க இந்த எஸ்கேப்புக்கு நாங்கள் உதவி பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஜெலன்ஸ்கி அதை ஏற்றுக்கல ஐ டோன்ட் வாண்ட் ரைடு ஐ நீட் வெப்பன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார் அதாவது எனக்கு பயனெல்லாம் தேவை இல்லை ஆயுதங்களை கொடுங்க நான் இங்கேருந்து என் நாட்டு மக்களுக்காக போராடுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஜெலன்ஸ்கி அவரை ஒரு பக்கம் காமெடியனாக பார்த்தாலும் அதில் மறுப்பு இல்லை ஏன்னா காமெடியனாக இருந்தது அதிபரானவர் அவர் அப்படி காமெடியனாக பார்த்தாலும் இன்னொரு பக்கம் அந்த பொறுப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அவ்வப்போது செயல்படவும் செய்கிறாரு என்ன கொஞ்சம் வாய் அதிகமாக இருக்குது அவ்வளோதான் வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் உண்மை இது தாங்க அந்த மனுஷனோட கேரக்டரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அப்பேற்பட்ட ஜெலன்ஸ்கி ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் உரை நிகழ்த்தி யுக்ரைனுக்கு ஆதரவு வழங்குகிற உலக நாடுகளுடைய எண்ணிக்கையை உயர்த்த முற்பட போகிறார் அது இங்கே தெளிவாக தெரியுது அது மட்டும் இல்லை இந்த யூகே பார்லிமெண்ட்டில் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸிங் முறையில் ஜெலன்ஸ்கி இதுக்கு முன்னாடி உரை நிகழ்த்தி இருந்தார்ல அந்த டைமில் மேசிவான அளவுக்கு ஃபண்டை யூகே கவர்மெண்ட் இந்த யுக்ரைனுக்கு அறிவிச்சிருந்தாங்க அதில் ஹியூமானிட்டேரியன் காரிடார் சம்மந்தமான விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அந்த ஹெல்ப் உள்ளே ஃபுல்லாக வந்துடும் ஆயுதங்கள் கொடுக்கறதோட செலவு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ஃபுல்லாக உள்ளே வந்துடும் இது கூடவே யுக்ரைன் அரச மீள்கட்டமைப்பு செய்வதற்காக யூகேவோட கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஃபண்டு இந்த மூணு விஷயங்களும் ஒரு பெரிய பேக்கேஜாக வந்ததை அப்படியே யூகே பார்லிமெண்ட்டில் அறிவிச்சிருந்தாங்க எப்போ ஜெலன்ஸ்க்கு உரை நிகழ்த்துறப்ப அதே மாதிரி ஒரு கிரீன் சிக்னலை நம்ம ஆஸ்திரேலியா பார்லிமெண்ட்டில் பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எப்பப்பெல்லாம் ஜெலன்ஸ்கி உரை நிகழ்த்துறாரோ அப்பப்பெல்லாம் யுக்ரைனுக்கான ஃபண்ட் இன்ஃப்ளோ அதிகமாகும் ஸோ நாளைக்கு தானே வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு ஃபண்டை ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் இருந்து ஜெலன்ஸ்கி கவர போகிறாருன்னு ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஒரு எச்சரிக்கை சார்ந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குல்லங்க இதில் உலகத்திலேயே டாமினண்ட்டாக இருக்கிற நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரஷ்யா இன்னொன்று யுக்ரைன் இந்த ரெண்டு நாடுகளும் சேர்ந்து பிராந்தியமாகுது அப்படின்னா அதோட ரிசல்ட் இருக்குல்ல அக்ரி ப்ராடக்ட் ரிசல்ட் அது வேறு லெவலில் இருக்கும் ஃபர்டிலைசிங் இண்டஸ்ட்ரியெலாம் இவங்க தான் ஜாம்பவான்களே அப்பேற்பட்ட நாடுகளுக்குள்ளேயே கலைபுரம் அப்படின்னா உலக உணவு உற்பத்தி பாதிக்கப்படாமல் இருக்குமா என்ன பாதிக்கப்பட்டுருச்சு ஐநாதி தான் இப்போ சொல்லியிருக்காங்க அஃபிஷியலாக உலகளாவிய உணவு நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கு பல நாடுகளில் ராக்கெட் வேகத்தில் எல்லா உணவு பொருட்கள் விலையும் மேலே போய்கிட்டு இருக்கு உச்சத்தை தொட்டுக்கிட்டு இருக்கு அதுவும் பல நாடுகளில் வரலாறுக்கானதா உச்சம் இந்த இலங்கை போன்ற நாடுகள்லாம் இதையெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஐநா இதெல்லாம் கோட் பண்ணியே சொல்கிறாங்க இந்த அளவு உணவு நெருக்கடி உலக அளவில் ஏற்படுறதுக்கு காரணமே ரஷ்யாவோட இந்த படையெடுப்பு தான் அவங்கள பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா உலக மக்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட மாட்டாங்க ஏன்னா யுக்ரைன் மக்கள் மட்டும் அவஸ்தப்பட்டு கிடையாது உலக மக்களே அவஸ்தப்படுறாங்க அதுக்கு காரணம் ரஷ்யா ரஷ்யா ரஷ்யான்னு ஐநா தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் எங்கேயும் யுக்ரைன் பேரை பற்றி அவங்க மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை யுக்ரைன் எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணுது நேட்டோவில் ஏன் சேரணும்னு சொல்லிச்சு இதை பற்றிலாம் அவங்க பேசவே இல்லை சரி ஓகே அது உலக அரசியல் தான் அவங்க கேட்டால் ஆனால் ரஷ்யாவை தான் டார்கெட் பண்ணி பேசிக்கிட்டு இருக்கு ஐநா அந்த ரஷ்யா விட்டுருங்க அவங்களோட ஏற்றுமதி பெருசாக இல்லை அப்படின்னா உலக நாடுகள் வெகுவாக பாதிக்கப்படும் தான் புரியுது இன்னொரு பக்கம் யுக்ரைன் எடுத்துக்கோங்களேன் அதை பற்றி நம்ம தனியாக பேசி ஆகணும் இந்த யுக்ரைனை நம்பியும் பல நாடுகள் இருக்குங்க இப்போ வரைக்கும் அது இருக்குது அங்கேருந்து வர உணவுப் பொருட்கள் ஃபர்டிலைசிங் இண்டஸ்ட்ரியாக வளப்படுத்துவதற்கான பொருட்கள் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியாக எடுத்துக்கங்க யுக்ரைனை நம்பி பல நாடுகள் இருக்குது அந்த நாடுகளோட நிலைமை இப்போ கேள்விக்குறியாக இருக்குது அதில் இந்த வளர்ந்து தரும் நாடுகள் ஏழை நாடுகள் தான் அதிகம் இந்த பணக்கார நாடுகள்லாம் இருக்குல்ல அது பெருசாக யுக்ரைனை சார்ந்து கிடையாது ஆனால் நான் சொன்ன பாருங்க முன்னாடி இந்த ரெண்டு கேட்டகரி அதெல்லாம் யுக்ரைனை நம்பி இருந்தது லெபனான் பாகிஸ்தான் ஏமன் மொராக்கோ அண்ட் இது கூடவே இந்த லிஸ்ட்டில் பெருசாக நிறைய நாடுகள் இருக்குது இது எல்லாமே இப்போ உணவுப் பொருட்கள் சார்ந்து ஸ்தம்பிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு யுக்ரைன் ஏற்றுமதி பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த நாடுகளில் மித நிலை ஏற்படும் இந்த ஏற்றுமதி தடைப்பட்டிருக்கிறதுனால மித நிலைமை அப்படின்றது அப்படியே சரிஞ்சு பொருளாதார வீழ்ச்சின்ற நிலைமை எட்டி
இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு கிலோ வெங்காயத்தை நூறுரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது இந்த கான்ஃபிக்டான சுச்சுவேஷனில் இரநூறுபா முந்நூறுபா நானூறுபான்னு கொடுக்க நேரிடும் டிமாண்ட் அதிகமாக அதிகமாக அதோட விலையை மேலே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு பொருளுக்கு நிகரான பணத்தோட மதிப்பு பலவீனம் அடையுதில் வீக்கம் அடையுதில் இது தான் பண வீக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதிகப்படியாக காசை கொடுத்தாலும் அந்த குறிப்பிட்ட பொருள் நம்ம கையில் கிடைக்கிறது அவ்வளோ பெரிய விஷயமாக மாறிடும் இப்பேற்பட்ட பண வீக்கம் இன்ஃப்ளேஷனை தான் பல நாடுகள் இந்த யுக்ரைனை நம்பிகிட்டு இருந்துச்சுல அந்த நாடுகள் எல்லாமே ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதில் நம்ம பங்காளி தேசம் பாகிஸ்தான்லாம் கொடுமை அங்கே வேற இம்ரான் கான் ஆட்சி கவல்றனாலே ஏற்பட்டுருச்சு இப்போ இந்த தீர்மானத்தில் இம்ரான் கான் தோத்துறாரு வேற பெரும்பான்மை இல்லை நிரூபணம் ஆயிடுச்சு அங்கே ஏற்கனவே அரசியல் கலைபுரம் மேலே போய்கிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் யுக்ரைனை நம்பி இருந்ததுனாலேயே உணவுப் பொருட்கள் சார்ந்து பாகிஸ்தான் அவதிப்பட ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்ஃப்ளேஷனும் மேலே போயிட்டு இருக்கு இந்த யுக்ரைன் ரஷ்யா கான்ஃப்ளிக்ட்னால ஏற்பட்ட விளைவுகள் தாக்கங்கள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதனால் பல நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதுல எந்த விதமான மாற்ற கருத்தும் இல்லை இதுக்கு உங்களுக்கு ஆதாரங்களாக காட்டணும் அவசியமே இல்லை உலக அரசியல் தெரிஞ்ச எல்லாருக்குமே இந்த விஷயம் தெரியும் அப்பேற்பட்ட இந்த தாக்கங்களை ஒரு சில நாடுகள் தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க என்னப்பா சுயநலமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் சுயநலம் கிடையாது எங்கெங்கே எப்பப்போ என்னென்ன காய்களை நகர்த்தினா வேலை நடக்குமோ மக்கள் உயிர் பழைப்பாங்களோ அப்பப்போ அந்தந்த காய்களை நகர்த்திடணும் இப்படி தான் எடுத்துக்கணும் இந்த விஷயத்தை இல்லை நம்ம இந்தியாவை பற்றி இப்போ பேசியாகணும் இந்த யுக்ரைன் ரஷ்யா கான்ஃப்ளிக்ட் சார்ந்து கோதுமை ஏற்றுமதி அப்படின்றது பெருசாக தடைப்பட்டிருக்கு ஏன்னா ரெண்டு நாடுகளை ஏற்றுமதி அப்படியே ஸ்தம்பிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கோதுமை ஏற்றுமதியை உலக நாடுகளுக்கு பெருசாக கொடுக்கறதே கிடையாது வீட்டுன்ற ஒன்று அங்கேருந்து வெளியே வர்றதே கிடையாது அதனால் நம்ம இந்தியா வீட் ப்ரொடக்ஷனில் மேலே நிற்கிறோம் நம்மளால் நிறைய கோதுமையை உற்பத்தி பண்ணி தேவைப்படுற நாடுகளுக்கு கொடுக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு மிதமிஞ்சிய நிலைமையில் தான் நம்மளோட கோதுமை ஏற்றுமதி இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்பேற்பட்ட இந்த நிலைமையில் எகிப்துன்னு ஒரு நாடு இருக்குல்லங்க அந்த நாட்டுக்கு தேவையான கோதுமையை ரஷ்யாவும் சரி யுக்ரைனும் சரி இப்போ வரைக்கும் ஏற்றுமதி பண்ணல ஏன்னா கலைபுரம் அங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எப்படி ஏற்றுமதி பண்ணுவாங்க இதன் காரணமாக எகிப்து இன்கேஸ் இந்தியன் கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து ஹெல்ப் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு புதிய அத்தியாயம் பறக்கும் நமக்கும் எகிப்துக்கும் நடுவில் ஏன்னா ஒன்ஸ் அவங்க கோதுமையை இந்தியா கிட்டேருந்து வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா நம்மளோட தரம் அவங்களுக்கு பிடிச்சி போயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ் தரமாக தான் இருக்கும் இது சேனோட ப்ராடக்ட் இல்லை அதனால் நம்ம அதை அடிச்சு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இந்தியா எகிப்துக்கு இடையில வர்த்தக உறவு அடுத்த கடத்துக்கு போகுங்க இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுற வேலை இந்தியா செய்யுதில் இதை மட்டும் கரெக்டாக நம்ம அடித்து முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எகிப்தை பார்த்து பல நாடுகளும் இந்தியா கிட்ட உதவி கேட்கும் அது வர்த்தகமாக மாறும் ஒரு கட்டத்தில் நம்மளோட இந்தியன் கரன்சி வேல்யூ இருக்குல்ல அது இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் மேலே போக ஆரம்பிக்கும் இதைத்தான் ஒவ்வொரு இந்தியானும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் நம்ம கரன்சி வேல்யூ மேலே போகணும்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம மரியாதையும் மேலே போகும் அதில் மாற்று கருத்தே இல்லை அந்த ஒரு பொண்ணான வாய்ப்பு இப்போ கிடச்சிருக்கு நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் இந்த கேப் எப்படி ஃபில் பண்ணுறாங்க இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வாய்ப்பை நம்ம கிரகிச்சிக்கிறோமா இல்லை கைவிடுறோமான்றதே முடிவாகும் ஒரு சின்ன கமாடிட்டி கோதுமை அப்படின்றது அதை வச்சு இவ்வளோ பெரிய கிளாஸ் எடுக்கிறேப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க ஒரு நாட்டுக்கு தேவையான பொருளை இன்னொரு நாடு உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குதுன்னா அது சாதாரண விஷயம் இல்லை அதுக்கு பின்னாடி பல அரசியல் இருக்குது பல வர்த்தக நிகழ்வுகள் இருக்குது நிறைய வர்த்தக மேம்பாடுகளும் இருக்குது அதில் கோதுமைக்கு பின்னாடியும் அதே தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு கிராஃப் பார்க்குறீங்களே இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த நாடுகள்லாம் ரஷ்யாவையும் யுக்ரைனையும் நம்பிக்கிட்டு இருக்கு இந்த கோதுமை விஷயத்தில் அதிகப்படியான கோதுமை ஏற்றுமதியை ரஷ்யாவை யுக்ரைனை எந்தெந்த நாடுகளுக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்பேற்பட கிராஃப் தான் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் தெளிவாக நினச்சோம் அப்படின்னா ரஷ்யா யுக்ரைன் பண்ணிட்டு இருக்கல ஏற்றுமதி இதை அப்படியே புறம் தள்ளிட்டு நாம் அந்த இடத்த பிடிக்க முடியும் இது நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயந்தான் ஆனால் கனவு பெருசாக காணலாமே கனவு பண்ணுறது தப்பாக என்ன இது ஒரு ஆள் நடந்துருச்சுன்னா எவ்வளோ பெரிய மேஜிக்காக இருக்கும் இந்தியாவோட அத்தியாயத்தில் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஓகே அது நடக்க தான் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ரஷ்யா யுக்ரைன் கோதுமைகளை நம்பி எந்தெந்த நாடுகள்லாம் இருந்துகிட்டு இருக்கு இந்த நாடுகளுக்கு ரஷ்யாவும் யுக்ரைன் இதுக்கு முன்னாடி எந்த அளவு கோதுமை ஏற்றுமதியை பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஒட்டுமொத்த ஸ்டாட்சியும் பார்த்துருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான டேட்டா அடிப்படையில் இது எடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த குறிப்பிட்ட கிராஃபில் எங்கெங்கெல்லாம் மெருன் கலர் தென்படுதோ அது எல்லாம் ரஷ்யா ஏற்றுமதி பண்ணியிருந்த கோதுமைகளோட ஒட்டு மொத்தமான சதவிகிதம் எல்லோ கலர் எங்கெல்லாம் தெரியுதோ அது எல்லாம் யுக்ரைன் ஏற்றுமதி பண்ணியிருந்த கோதுமைகளோட ஒட்டு மொத்த விகிதம் இந்
அதில் மருத்துவ உபகரணங்களாக இருக்கட்டும் இந்த உணவு சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும் ரிலீஃப் மெட்டீரியல் எல்லாமே சேர்த்து நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஆயுத உதவிலாம் கிடையாது வெறும் இந்த குறிப்பிட்ட மனிதாபிமான உதவிகளை மட்டும் தொண்ணூறு டன் அளவுக்கு பண்ணியிருக்கோம் இது இறுதியானது கிடையாது நாங்கள் இன்னும் அதிகமான மனிதாபிமான உதவிகளை யுக்ரைனுக்கு வழங்க போகிறோன்னு யூஎன்எஸ்சியில் நம்ம இந்தியா அஃபிஷியலாக சொல்லியிருக்கு வாக்குறுதி அளிச்சிருக்கு நல்ல விஷயம் இந்த யுக்ரைன் கான்ஃப்ளிக்டால் அமெரிக்கா இந்தியா மேலே எவ்வளோ அதிருப்தியில் இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தெரிய வேணாம் ஏன்னா அமெரிக்கா நினச்சிட்டு இருந்திருக்கோம் இந்தியா கண்டிப்பாக நம்ம பக்கம் தான் வரும் ரஷ்யாவை கட்டி விட்டுருவோன்னு ஆனால் நாம் அடிபட்ட புளியாச்சு அமெரிக்கா சித்து வேலை இந்தியாவுக்கு வர எவ்வளோ பார்த்துருந்தாங்க அப்போ ரஷ்யா நமக்காக எவ்வளோ தூரம் வந்து நின்று போராடி இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம மறந்துருப்போமா என்ன அதனால தான் இப்போவே நம்ம ரஷ்யா விட்டு கொடுக்காமல் இருக்கும் அதுக்காக இந்த கான்ஃப்ளிக்டில் பொதுமக்கள் கொல்லப்படுறத சரின்னு நான் சொல்லலை இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் அதை சரின்னு சொல்லலை ஆனால் என்ன பழைய நட்பு நாடை விட்டு கொடுக்க முடியல அதுதான் ஒரே ஒரு காரணம் அதுக்கு இந்த நேரத்தில் அமெரிக்கா ஒரு பஞ்சாயத்தை கூட்டுறாங்க இந்திய அமைச்சர்களே கூப்பிட்டு வர ஏப்ரல் மாதம் பதினோராம் தேதி அமெரிக்காவில் ஒரு பிரதான சந்திப்பு நடக்க போதுங்க இது ஆக்சுவலாக டூ ப்ளஸ் டூ மினிஸ்ட்ரியல் டைலாக்னு சொல்லுவாங்க மினிஸ்ட்ரியல் உங்களுக்கு அதிலே புரிஞ்சுருக்கும் அமைச்சர் அளவில் இருப்பாங்கள அவங்க மட்டும் கலந்துக்கிறது அப்பேற்பட்ட சந்திப்பு நம்ம இந்திய அரசு தரப்பில் இருந்து ரெண்டு அமைச்சர்கள் அமெரிக்கா போகிறாங்க ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரான ஜெய்சங்கர் அவர்கள் இன்னொருத்தர் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரான ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே போகிறாங்களா போகிறவங்க அந்த நாட்டில் இருப்பாங்களா அதாவது நம்ம நாட்டில் இவங்களோட பவர் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ இது கீக்குவலாக அமெரிக்காவில் இருப்பாங்களா இட் மீன்ஸ் அந்த நாட்டோட வெளியுறவுத்துறை செயலர் இருப்பார்ல அவர் அண்ட் அந்த நாட்டோட டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரி இருப்பார்ல இவர் இப்படி ஒட்டு மொத்தமாக நாலு பேரும் உக்காந்து பேச போகிறாங்க எதை பற்றி நினைக்கிறீங்க யுக்ரைன் விவகாரத்தை பற்றி தான் இதில் ப்ராபப்ளி அமெரிக்கா அதோட அதிருப்தியை தெரிவிக்கலாம் இந்தியன் கவர்மெண்ட் கிட்ட இதுக்கு இந்திய அரசு தரப்பினர் என்ன பதில் சொல்லுவாங்கன்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேணாம் நீங்களே கணிச்சிருப்பீங்க கரெக்ட் அதே பதில் தான் ரஷ்யா நம்மளுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு அமெரிக்காவுக்கும் தெரியும் அந்த விஷயத்தை திருமணம் அமைச்சர்கள் அங்கே சொல்லிட்டு வரலாம் இதை தான் முதல் முறையாப்பா இது போல் ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையில இந்த டூ பிளஸ் டூ மினிஸ்டர் டைலாக் நடக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாதுங்க இது ஒரு சில முறை நடந்திருக்கு அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் நம்ம நியூ டெல்லியில் நடந்துச்சு ரஷ்யாவோட பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் சேஜி ஷோய்கு இருக்காருல்ல அவர் ஒரு மிக பிரதானமான விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காருங்க ஏன்னா எதுக்காக யுக்ரைனை ரஷ்யா அப்படி வாட்டி வதச்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற கேள்வியை கேட்டால் நான் ஒரு பதில் சொல்லுவேன் புட்டின் ஒரு பதில் சொல்லுவார் பைடன் ஒரு பதில் சொல்லுவார் நீங்கள் ஒரு பதில் சொல்லுவீங்க செய்தி ஊடகங்கள் ஒரு செய்தியை கொடுக்கும் இப்படி பலதரப்பட்ட விஷயங்களில் பார்ப்போம் இந்த ஒரே ஒரு கான்ஃப்ளிக்டை இதே கான்ஃப்ளிக்டை ரஷ்ய பாதுகாப்புத்துறை எப்படி பார்க்குது அப்படின்றத சார்ந்த விளக்கத்தை தான் ஷோய்கு இப்போ கொடுத்துருக்காப்புல சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க எங்கே எதை பேசணுமோ அங்கே அதை மட்டும் பேசணுன்றதில் ஷோய்கு ரொம்ப தெளிவாக இருக்காப்புல ஏன்னா நம்ம சொல்லியிருக்காரு அவர் இப்போது நாங்கள் யுக்ரைன் மேலே ஸ்பெஷல் மிலிட்ரி ஆப்ரேஷனை முன்னெடுத்தது காரணமே இந்த டான்பாஸ் பகுதி இருக்குல்ல இதுக்கு விடுதலை கிடைக்கணும் அப்படின்றதுனால மட்டும் தான் சொல்கிறாருங்க ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு நோக்கத்தில் அவங்களுக்கு பாதி வெற்றி கிடச்சிருச்சான் ரஷ்யாவுக்கு இன்னும் மீதி வெற்றியும் கிடைக்கணும் ஸோ இந்த முழு நோக்கம் நிறைவேற வரைக்கும் இந்த குறிப்பிட்ட கான்ஃப்ளிக் தொடரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு புரியுதா எங்கே வந்து எங்கே முடிச்சிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஸோ யுக்ரைன் அஃபிஷியலாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களே அவ்வளோதான் அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் ஒப்பந்தம்லாம் கையெழுத்தாச்சுன்னா முடிஞ்சிடாதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு டான்பாஸ் சம்மந்தமாகவும் ரஷ்யா முக்கியமான நிபந்தனையை முன்வைக்கலாம் இந்த நிபந்தனையை முழுமையாக யுக்ரைன் ஏற்றுக்கிட்டால் மட்டும்தான் அந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தை வெற்றி அடைஞ்சு அமைதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும் இதை தான் சூசகமாக நம்ம ஷோய்கு சொல்லியிருக்காப்புல ஷோய்கோட ஸ்டேட்மெண்ட்டு எதுக்காக இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச அரங்களை இந்தியாவை எதிர்க்கிற நாடுகள் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருக்கு ஆதரிக்கிற நாடுகள் எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிருக்கு நட்புணர்வோடு செயல்படுற நாடுகள் எண்ணிக்கை ரொம்ப ரொம்ப அதிகரிச்சிருக்கு இந்த ரஷ்யா யுக்ரைன் கான்ஃப்ளிக்ட் போயிட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் கூட இது நடக்குது அதுதான் ஹைலைட்டு ஷோய்கு பேசுகிறப்ப நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க இந்த டான்பாஸ் விடுதலைக்காகன்னு சொல்லி அந்த வார்த்தை பதங்களை பிரயோகப்படுத்தியிருப்பார் இந்த விடுதலை வேட்கையை ரஷ்யன் கவர்மெண்ட் முன்னெடுத்துட்டு கொண்டு போயிட்டுருக்காள இதனால தான் இப்போ வரைக்கும் இந்தியன் கவர்மெண்ட் சம நிலையை வகிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் சாயாமல் இப்போ பல பேருக்கும் ரொம்ப நாளாக இருந்த டவுட்டு கிளியர் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது இன்னும் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகல அப்படின்னா இன்னொருத்தரோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற
அமெரிக்காவை நம்பலாம் ஆனால் எல்லா விவகாரங்கள்லையும் அமெரிக்கா சொல்கிறத வச்சு மட்டும் முடிவு பண்ணக்கூடாது இதுக்காக சிறந்த உதாரணம் ரஷ்யா கிட்ட இருந்து இந்த எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டை தடை பண்ணுறது சம்மந்தமாக அமெரிக்கா அழுத்தம் கொடுத்துட்ருக்கால மேற்குலக நாடுகள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் அதை சொல்லலாம் ரெண்டாவது சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் சர்வதேச சந்தையில் இந்தியாவோட வர்த்தகத்தை விஸ்தரிக்க நல்ல வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு இதை நாம் இப்போ கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா உலகளாவிய அளவுக்கு இந்தியாவோட வர்த்தகத்தை யாராலையும் அடிச்சுக்க முடியாத அளவுக்கு மேலே போக முடியும் நம்ம கிட்ட என்னங்க இல்லை மேன் பவர் நம்மளை விட வேறு எங்கே அதிகமாக இருக்குது சைனாவில் இருக்குது புரியுது அவங்க ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்டாங்க நாம் இன்னும் அந்தளவுக்கு தொடலை இதுதான் உண்மை அவங்க உலகத்துக்கே மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்பாக இருக்காங்க நம்மளால் அந்த ஒரு ஸ்டேட்டஸை இப்போ வரைக்கும் பெற முடியல இதை நம்ம ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும் ஆனால் இந்தளவு மேன் பவர் இருந்தும் நம்மளால் பெருசாக சோபிக்க முடியல அப்படின்னா இங்கே பிளானிங்கில் தான் எதுவும் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு தெளிவாக தெரியுது அந்த ஒரு இடர்பாடை மட்டும் களை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சர்வதேச சந்தையில் இந்தியாவோட வர்த்தக விஸ்தரிப்பை யாராலையும் தடுக்க முடியாது மூணாவது சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த யுக்ரைன் ரஷ்யா கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்கு முன்னாடி கூட இந்தியாவை நோக்கி பல உலக நாடு தலைவர்கள் படை எடுத்தது கிடையாது ஆனால் இப்போ படை எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க வெளிநாடுகளோட முக்கியமான அமைச்சர்கள் ஒவ்வொருத்தராக இந்தியா கிளம்பி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க சமீபத்தோட அனௌன்ஸ் பண்ணி வெளியாகி இருந்துச்சு ரஷ்யா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சேஜ் லவ்ரோ இந்தியா வராரு அமெரிக்கா தரப்பில் இருந்தும் முக்கியமான அதிகாரிகள் இந்தியா வராங்க இந்த இங்கிலாந்து தரப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டோட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அலிசபெத் ட்ரூஸ் அவர்களும் இந்தியா வராங்க இது எல்லாம் போதாதுன்னு மெக்சிகோவில் இருந்து கூட முக்கியமான தலை இந்தியாவுக்கு வருது இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் இந்தியாவுக்கு வரவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகரிச்சுட்டே போய்கிட்டு இருக்கு அறிவிப்புகளும் அதிகரிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கு சர்வதேச அளவில் இந்தியாவோட க்ரோத்து என்னன்றது இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் நாலாவது முக்கியமான சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் நிரந்தர உறுப்பினராக இந்தியாவை சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு நீண்ட கால கோரிக்கை நாம் இப்போ வரைக்கும் முன் வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம் ஆனால் மேற்குலக நாடுகள் அதுக்கு செவி சாய்க்க மாட்டுது அப்படியே கீழே பார்த்துட்டு இருந்த நாடை திடீர்னு கூட உட்கார வச்சா அவங்களை எப்படி மனசு வரும் இந்த ஒரு மேல் புத்தி தான் அவங்கள போட்டு வாட்டி வதைக்குது அதனால் இந்தியாவை அவங்க கூட சேர்த்துக்க தயங்குறாங்க சேர்த்துட்டா என்னென்ன அவங்களுக்கு ஆகுன்றது அவங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா இந்தியாவோட பவர் அப்படின்றது நம்மளை விட அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ இருக்க இந்த ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் நிரந்தர உறுப்பினர்களாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா யூகே ஃப்ரான்ஸ் ரஷ்யா சைனா இந்தியா மட்டும் உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா பெர்மனன்ட் மெம்பராக மாறிடுச்சு அப்படின்னா பாதுகாப்பு சபையில் இந்த ஐந்துன்றது ஆறாம் மாறிடும் ஐந்து நாடுகள் கிட்ட மட்டும் இருந்த வீட்டோ பவர் ஆறாவது நாடாக இந்தியா கிட்டே வந்துடும் அந்த வீட்டோ பவர் கிடைச்சிது அப்படின்னா எந்த ஒரு தீர்மானம் ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் கொண்டு வரப்பட்டாலும் அந்த தீர்மானம் நம்ம நாட்டுக்கு எதிராக இருந்தால் அதை கீழ் பண்ண முடியும் அந்த தீர்மானத்தை காலி பண்ண முடியும் அப்பேற்பட்ட வீட்டோ பவர் நம்ம இந்தியாவுக்கு கிடைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ மட்டும் நம்ம கரெக்டாக காய் நகர்த்தணும் அப்படின்னா இந்த பெர்மனன்ட் நாடுகள் இருக்கலாம் ஐந்து நாடுகள் அதுங்க கிட்டே இருந்து சரியான ஒரு இசைவை பெற்று நாம் உள்ள மெம்பராக மாற முடியும் நிரந்தர உறுப்பினராக பார்க்கலாம் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கண்ணே அஞ்சாவது சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் இது கண்டிப்பாக இந்தியர்கள் சிந்திச்சே ஆகணும் என்னப்பா அமெரிக்கா அதிருப்தியில் இருக்குன்ற இந்தியா மேலே அப்போ நம்ம மேலே தடை எதுனா விதிச்சுருவாங்களோ அப்படின்னு நினச்சிங்களா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க உலகத்திலேயே அதிகப்படியான பணக்காரர்கள் இருக்கிற நாடு எது அமெரிக்கா நான் சொல்லுவது பெரிய பணக்காரர்கள் பேருக்கு சும்மா பணக்காரர்கள் கிடையாது பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் எடுத்திங்கன்னா உலகத்தோட பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் எல்லாத்தோட பூர்வீகமும் அமெரிக்காவாக தான் இருக்கும் மற்ற நாடுகளில் வெகு சில நிறுவனங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் ஒட்டுமொத்த பணக்காரர்களோட கூடாரமே அமெரிக்கா தான் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது என்ன தான் நீங்கள் ஒரு பொருளை தயாரித்தாலும் ஒரு சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணாலும் அதை கன்சியூம் பண்ண ஆட்கள் இருந்தால் தானேங்க அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கே மரியாதை அந்த சர்வீஸ்க்கு மரியாதை இவங்க இந்தியா பகச்சிக்கிட்டு இப்பேற்பட்ட பெரிய மார்க்கெட்டை விட்டுட்டு போயிடுவாங்களா என்ன எந்த ஒரு காரணத்தினாலே அவங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் இந்தியாவை பகச்சிக்கவே மாட்டாங்க அதனால் பயப்பட வேண்டாம் ஸோ இப்போ வரைக்கும் அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு எதிராக பெருசாக தடைகள் விதிக்காமல் இருக்கிறது காரணம் இது தான் ஏன்னா ரஷ்யா கூட நாமளும் சைனாவும் நெருக்கமாக இருக்கிற மாதிரி வேறு எந்த நாடாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அமெரிக்காவோட அணுகுமுறையே வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் ஆனால் ரஷ்யாவும் பெரிய மார்க்கெட்டு இந்தியாவும் பெரிய மார்க்கெட்டு அமெரிக்காவில் என்ன பண்ண முடியும் கொஞ்சம் அடக்கி வாசிக்கிறாங்க ஆனால் என்னோடய கணக்கு சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த அடக்கி வாசிக்கிறதுக்கும் ஒரு எல்லை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் பெருசாக போகக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடி முடிஞ்சிடணும் என்ன சொல்லணும்னு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்க நம்புகிறேன் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நேர்களே நம்மளோட மாயம் டிவி யூடியூப் சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண விரும்புனீங்கன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட்